நான் ஷேஃப் ஆனந்த அப்பாவு இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டிஷ் வெஜ் பிரியாணி பிரியாணி முகலாய பேரசால் இந்தியாவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது அதோட பிறப்பிடம் பெரிஷியா நாடு முகலாய பேரசோட பெரும் படைக்கு ஹெல்த்தியாகவும் ஈஸியாகவும் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிஷ்ஷாக இந்த பிரியாணி இருந்தது அதுபோல் ஒவ்வொரு நாடும் அவங்கவுங்க வாழ்முறைக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்கிட்டாங்க இன்றைக்கி நான்கு பேர்த்துக்கு தேவையான அளவு பார்க்கலாம் பாசுமதி அரிசி நான்கு கப் காலிஃப்ளவர் கொஞ்சம் சால்ட் தேவையான அளவு பிரியாணி மசாலா இரண்டு ஸ்பூன் மட்டன் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு உள்ளது இரண்டு ஸ்பூன் பிரியாணி இலை அண்ணாச்சி பூ பட்டை மிளகு சீரகம் சிறிதளவு பீன்ஸ் கேரட் நறுக்கியது தக்காளி இரண்டு எண்ணம் அரை கப் புதினா அரை கப் தயிர் இரண்டு ஆனியன் நான்கு பச்சை மிளகாய் இப்போ இந்த பிரியாணியை குக்கரில் பண்ண போகிறோம் குக்கரில் கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் விட்டு அதில் அந்த பட்டை கிராம்பு எல்லாத்தையும் போட்டு வதக்கிக்கலாம் தேங்காய் எண்ணெய் இல்லைன்னா ரீஃபண்ட் ஆயில் பண்ணலாம் தேங்காய் எண்ணெய் உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் கூட்டி கொடுக்கும் இப்போ புதினா ஆட் பண்ணி அது வதங்கின பிறகு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பச்சை மிளகாய் லைட்டாக கீறி போட்டால் போதும் ஏன் முழுசாக போடக்கூடாதுன்னா அது வெடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் சரி இப்போ வந்து ஆனியனை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனியன் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிட்டு அதில் ஜிஞ்சர் கலை பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் டிப்ஸ் வந்து ஆனியன் சீக்கிரம் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வதக்கினோம்னா சீக்கிரம் வதங்கிடும் இப்போ ஜிஞ்சர் காலிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணியாச்சு அது நல்லா ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிட்டு அதில் டொமேட்டோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் எப்பவுமே ஒரு டிஷ் பண்ணும்போது டொமேட்டோ ஆட் பண்ண உடனே நம்ம வந்து மசாலா சேர்ப்போம் இல்லையா அப்போ வந்து ஃபயரை வந்து லோ ஃபயரை வச்சுக்கிட்டு நம்ம மசாலா ஆட் பண்ணோம்னா அதோட கலர் சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கும் மசாலா ஆட் பண்ணி பிறகு நீங்கள் ஃபயரை திருப்பியும் ஹையில் வச்சு குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த பாசுபதிக்கான அளவு தண்ணி வந்து நம்ம நாலு கப் எடுத்துருக்கோம் அதனால் ஆறு கப் ஊற்ற போகிறோம் ஒன்றுக்கு ஒன்றரை இதுதான் கணக்கு ஸோ இன்றைக்கி நம்ம நாலு கப் எடுத்துருக்கோம் அதனால் ஆறு கப் ஊற்ற போகிறோம் இதுவே நீங்கள் பொன்னி அரிசியாக இருந்தால் நாலு கப்புக்கு எட்டு கப் தண்ணி ஊற்றணும் நம்ம வந்து அரிசியை முப்பது நிமிஷம் ஊற வச்சுருக்கோம் எப்போவுமே அரிசியை வந்து ஊற வச்சு குக் பண்ணால் சீக்கிரமும் குக் ஆகும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ மசாலாவோட தக்காளி நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ தயிரை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் தயிர் சேர்த்த உடனே உங்களுக்கு அந்த கிரேவி ஸ்ட்ரக்சர் வந்துடும் அதனால் ஸ்லோ ஃபயரில் வச்சுக்கிட்டு இப்போ வெஜிடபிள் பண்ணால் ஒன் பை ஒன்னாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வெட்டி வச்சுருந்த எல்லா வெஜிடபிளும் போட்டுக்கலாம் இது கூட சோயாபீன்ஸ் போட்டால் இன்னும் அருமையாக இருக்கும் இது குவாரண்டைன் டைம்னால் நமக்கு கிடைக்கல அதனால் நான் யூஸ் பண்ணலாம் இருக்கேன் எல்லா வெஜிடபிளும் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா குக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த தண்ணியை ஊற்றிடலாம் இதில் நம்ம அளந்து வச்சுருந்த தண்ணியை இதில் ஊற்றிடலாம் தண்ணி கொது வேறு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்குள்ளே நம்ம ஊற வச்சுருந்த அரிசியை தண்ணியை ட்ரெயின் பண்ணி செப்பரேட்டாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் அரிசி போடுறதுக்கு முன்னாடி சால்ட் அண்ட் ஸ்பைஸி நல்லா செக் பண்ணிக்கலாம் பிரியாணி பண்ணும்போது எப்போவுமே சால்ட்டு ஒரு கல் எக்ஸ்ட்ரா தான் இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம அரிசி வேகும் போது கரெக்டாக இருக்கும் பிரியாணியில் சால்ட்டு கம்மியாக இருந்தாலும் அதிகமாக இருந்தாலும் திருப்பி சேர்க்கறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் சால்ட்டு நல்லா பக்கம் பார்த்து போட்டுக்கலாம் இப்போ சால்ட் அண்ட் ஸ்பைஸிலாம் செக் பண்ணியாச்சு எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது இப்போ அடுத்தபடியாக இது மூடியை போட்டு இரண்டு விசில் விட்டால் போதும் பாஸ்மதி அரிசினா இதே பொன்னி அரிசியாக இருந்தால் நாலு விசில் இல்லாட்டி அஞ்சு விசில் விடணும் ரெண்டு விசில் அடித்து முடித்த உடனே இறக்கி வச்சு அதை ஆவி போகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் திறந்தால் போதும் குக்கரில் விசில திறக்கிறதுக்கு முன்னாடி லைட்டாக தூக்கி பார்த்து அந்த ஏர்லாம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஃபுல் விசில் எடுக்கணும் அவசரப்பட்டு எடுக்க வேண்டாம் அதனால் நல்லா ரிலீஸ் ஆன பிறகு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ நான் அந்த குக்கரை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன் எவ்வளோ எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் நல்ல நீல நீளமாக பாசுமதி அரிசி பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு பாஸ்மதி அரிசி ரொம்ப ஸ்மூத்தாக தான் ஹேண்டில் பண்ணணும் இல்லாட்டி உடையும் இப்போ பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு காம்பினேஷன் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஆனியன் ரைத்தா உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு ஆனியன் ரைத்தா பண்ணி இதோட சர்வ் பண்ணலாம் ஈஸியாக பண்ணுற டிஷ்ஷில் பிரியாணியும் ஒன்று ஆனால் அதோட பக்குவம் அளவு இது தான் இதில் முக்கியமானது இந்த ஈஸியான ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நான் உங்கள் ஷெஃப் ஆனந்த பாவு அடுத்த ஒரு ஈஸியான ரெசிபியோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் இந்த